就有点断定其他的路，就是你也别想自己去找工作，是不是啊？某些中介。<笑>大家好，欢迎来到我们的频道，我是 Eden， 我是 Gloria。今天这期我们给大家聊一聊万移民这件事情。嗯、Gloria 今天主要是当听众吃瓜，给大家贡献表情包。<笑>哦，就是听一听 Eden 都经历过什么。首先，我刚出国的时候就被很多不管是中介公司啊，还有就是同学们他们恐吓，说比如说翻看一些这种公共账号啊、嗯、文章啊什么的，就说什么你选专业你就选一个好移民的、啊、好找工作的，移民越来越难啦，以及这个马上要关闭啦，什么最后名额大家抢之类的这种词，所以就其实。我一直以来都因为这件事搞得我很焦虑，我的脑海里蹦出都是震惊，不转不是中国人，震惊！你再不学一些专业，你就移民无望。<笑><笑>那其实真的，你只要按部就班，按照移民局官网上说的那些，把他的要求你都达到了之后，八九十真的没有问题。所以千万不要恐慌，把这件事情当成一个困难十足的一件事情，其实并没有，不是泼冷水啦，但是就是这个是比较优秀的同学们是走这条路。哎，你要按部就班的毕业，然后你要找一个好工作，你要达到人家的工作时长要求，还有工作薪资要求，就是其实也是有一定挑战的。我还是很推荐你们去找一个中介的，因为确实你网上那么多资料，你确实是没有经验。关键是找中介你怎么找？我最开始联系的一两个中介都上来就在跟我推荐说啊，我跟哪个公司有合作的，你交一笔钱给我，就你去上班，然后那个工资也是从你交给他们这钱里扣，给你走这么的一个流程，价格也非常昂贵。就我觉得你上来就给我推荐这些，你都没有告诉我最基本的都是什么，我就觉得你有点太功利了，感觉就有点断定其他的路，就是你也别想自己去找工作，对对对，上来就赶紧忽悠你给我交钱，对，给你找工作，对，这种我还是不太推荐的。一般来讲，毕业工签是三年的时间，嗯，你至少。找先自己去工作半年，看看情况。如果这个时候，比如说你的公司啊、你的老板，或者你觉得这个工作你不喜欢，然后确实分数不够，这个时候你再去找中介帮忙。而且你用这半年的时间，你可以多跟半国移民的朋友聊一聊，心里有个谱，你不会人家说什么你就哎这个好，哎那个好。是,是，我觉得真的是所谓的有知识储备量是很重要的一件事情。要不然你真的是听什么就很害怕。这确实他们说的很唬人啊。对呀，就觉得不抓住这个，天哪，我这是不是白念了这么多年学？然后那我就一不了名，我以后怎么办呀？对。但其实你自己聊的有发现，并没有这么选过。<笑>我们上来先吐槽了一波黑心，<笑>黑心中介啊！对，当然品誉良好的中介还是非常推荐大家去跟他们合作的。对，一定要自己先工作半年，看看自己的实际情况，也了解一些基础知识，而且你还能了解一些在这边工作的公司啊、市场的行情。哎，要不然你你说你毕了业，你也没自己找过工作，你全靠一个中介吗？他给你找的都是固定合作的那几个公司。对。接下来给大家说一说大家普遍会走的移民的几个选择，一个是走 BC PNP， 这个 PNP 就是雇主担保，找一个公司，然后这个公司做担保。还有一种就是 EE， 叫快速通道。这个快速通道就是要求你的职位要在0 AB 这个三项里面。BC PNP 对雇主的要求比较高，他会要求你公司达到几个人，营业状况是什么，够不够资格来担保你这个移民。申请 BC PNP 的话，你需要在这个公司工作一年。那 EE 要工作多？意义也是你在这个零 AB 这个职位里面工作一年，大家还是要上网去估分看一下。其实现在网上都有很多什么意义快速通道、什么分数查询啊之类的、哦。你的男朋友跟你同居在一起超过两年以上，你们就是有资格办那种 common law 的移民，或大一点就是夫妻团聚一类移民。这种移民方法很简单，基本上就是让移民局相信你们的真实性。他就会很快的批，因为加拿大是个人道主义国家，他对夫妻这种团聚性的移民是特别重视，他不会愿意让夫妻长期的分隔两地，像牛郎织女这一类。<笑>说起这个夫妻团聚，这点大家要注意。这边的 common law 跟国内那种所谓的结婚其实是一样的。你每年报税，他都会问你是 single 还是 common law 还是 married。可能好多朋友都不知道 common law 是什么，所以都不会去选。对，就是你每年报税啊，包括你研学签什么的，然后你跟你的男朋友如果住在一起一年以上的话，你一定要写他 common law， 然后最好是说能再去做一个公证啊什么的这种东西。一定得注意，因为如果你之前填的所有都是 single， 然后你突然交给移民局，那是 common law，、嗯、这种人家就会怀疑，哎，你你是不是假的？这样、啊嗯，对，就是与实际情况不符。还有另外一点提醒大家的是，啊、呃，比如说你在递申请这个过程中，你已经交了你的材料上去了，但是你在这个中途你换工作了，这个时候就一定要把你的资料撤出来重新递，因为递进去也会发现，哎，你递的这怎么跟你现在这个不符，然后也会把你直接 pass 掉。我还听说过一个比较极端的是，之前在酒店工作的时候，有一个同事他是已经递交申请了，那个上面写是 housekeeping， 但是他后来转去了方大，就还是在同一间酒店，但是他换了部门，这种移民局也发现他不符，也给他 pass 掉了。尤其是得注意这个信。信息匹不匹配这一点，在此想吐槽一下中介，<笑>就是我们打电话咨询你
，就是为了想对比价格的，就是为了想先了解一下的。我不了解，我怎么货比三家？有的中介就好迷惑，他就觉得说我不是真的来找他办的，我就是来问价的，所以他们说的很含糊。嗯，但问题是我什么都不知道，你又跟我含糊，那。这个就进入一个死胡同，<笑>对呀、啊，谈话进行不下去了。对呀、啊，就那我怎么可能会找你办呢？打电话那时候，我跟他我说你这个怎么收费？他说啊，看你做的项目不同，价格也不同。那你给我介绍介绍项目啊？啊，项目这个也看你自己的实际情况。<笑>而且就是那种真的是聊两句，看你就是来问价的，迫不及待的就要挂电话。我不对比，我怎么知道你好呢？<笑>是不是呀、啊，某些中介？<笑><笑>可以可以可以。移民之后是五年更换枫叶卡，五年内住够两年，你就可以正常的更换。它的时间可能从几个月到半年以上不等吧，看移民局最近的工作情况和他们收到申请的多少，最好提前半年开始准备材料来递过去。里面最后给大家一个不成熟的小建议，就是如果能靠自己的话，就还是靠自己，好好读书，好好的毕业。然后好好的找工作,找工作，就是中介帮你找工作这一条路，真的可以算是最最后的一个选择。来跟大家说一下关于这个价钱的问题，因为每年随着这个不同的移民项目和当时的这种情况，移民的难易程度，它的价钱也会不太一样。这就是为什么我不建议大家过早的去跟中介签合同，因为很有可能你之后会发现更合适、更方便的移民项目。我们这期视频就到这里就结束啦，希望大家都可以移民成功。在结尾呢，我们再提一下我们上一期学车的视频中。做了一个花瓶的抽奖，我们在这些评论的朋友们中随机的抽取了一位幸运儿，我们的礼物就在寄送的途中，向你注意查收。如果喜欢我们这期视频的朋友们，不要忘记去点击订阅、分享、评论、点赞、比心、比心，拜拜。